你酒后入伙，太过危险，赶紧上去把衣服穿上。你这话说的好奇怪啊！不脱衣服怎么洗澡啊？不过真的是天助我也，这里有壶竟然可以洗澡。楚小明，你刚刚是不是叫我夫人？是不是你叫的？刚才情急之下，脱口而出，我以后绝不再喊。不喊就不喊了。不过你不会是说干什么呀？你要不要转过来跟我一起洗澡啊？你若是要洗澡，赶紧请我上去把衣服穿好，我在上面等你。啊！这里四处都是荒野，只有我们两个人，那我穿的那么少，你敢不敢回头看我？你别再胡闹了！我没有胡闹，你是不是男人啊？你敢不敢回头看我？你酒后入伙，不知深浅，还不赶紧上死你！我明，我是你明媒正娶的夫人，你不得要休了我！你竟然连回头都不回头看我一眼！我告诉你啊，你今日若是不回头，我就不上岸了。若是你还是在因为修书的事情生气，那我可以赔礼道歉，但你必须马上上去把衣服穿好。你酒后入伙，不知深浅，万一……醒醒，醒醒！苏小明，你干嘛？趁我喝多了，你占我便宜啊！做什么？你说呀！你别误会了，刚才你溺水，我是为了救你，情势所逼。谁知道？你写休书给我，又没有第三个人知道。就算你对我做什么，那又怎么样啊？楚小明，你信不信？等我回到军营，我就全盘托出，我要让将士们都知道你是什么样的人。你。你能不能像其他大家闺秀一样，矜持一点？哎，我怎么就不矜持了？我是没有大家闺秀的样子，让你失望了。但我现在这样不都是你逼的吗？是你让我无家可归的，让我在府里也待不了，在军营也待不了。你以为你写了休书，我就可以回娘家了呀？那我娘要是知道……对啊。我娘要是知道了，她该有多伤心啊！那我父王知道了会对我很失望吧？我那些姐妹要是知道，只会更加的嘲笑我、欺负我。府里上下人都知道了，怎么看我呀？我一个人大老远的嫁过来。你是我唯一可以依靠的人，但你怎么就老是欺负我？你说休就要休了我呀？你至少给我个理由吧，为什么呀？休书一下，我不会收回。若是你害怕回家。我可以陪同你一道回去，向你父母亲自说，这一切都是我的错，与你无关。你就是说说而已，你就是哄我，一点都不行。我楚修明保证，你尽管提，只要我能做得到。你说真的？对，我承诺。天将黑了，我们得回军营了。那我走不动了，你背我下山吧。
着记忆的年轮，为的那句炙热的情深，敢用一生繁华换浮沉，交给旧一寸，把故事封存。爱是红尘留下的余温，花开花落聚散成阴痕，任由岁月天真。是荒芜遇见的初春，无声无息推开了心门，任斗转，可惜你远走一步而成。爱是荒芜遇见的初春，无声无息推开了心门，任斗转，可惜你远走一步。将楚修明的营帐吗？我居然在这睡着了！啊哎、嗯，昨天不好意思啊，我喝多了。新酒汤，快喝吧，暖暖胃。哎，那这样不是大家都知道我喝多了，还知道你包庇我，违反军中纪律啊？放心吧，这是本将军亲自为你熬制的，没人发现。你喝吧，我走了。你去哪儿啊？今日士兵要去田地耕作。你在营帐好好休息吧。我我，楚修明哎，秦秋姨，这有四十个馒头，拿着。咱们夫人容易饿，这关键时刻能保她一条性命啊！你也不怕噎死我们小姐？这好了，秦秋姨，行，那个噎死总比饿死强。哎，对对对，柔软，这是我亲手缝制的皮袄，军营里环境恶劣，我怕夫人冻着了，这个还能扛一扛，保证她不会冻得缺胳膊少腿儿。这个天儿穿皮袄啊。行吧，肉肉，夫人要是生病了，一定要吃药。这药还能随便吃呢？行，有总比没有强。哎，月有阴晴圆缺，人有旦夕祸福啊！我那可怜的夫人，<笑>打住！小姐还没死呢。哎，这上战场的事儿。恐怕都是凶多吉少。秦秋姨，呸呸呸呸呸呸呸呸呸呸呸！夫人，大吉大利，大吉大利！小姐，啊，小姐，够了，我想死你了、啊，太好了，你还活着。我是来从军，我又不是来送死，你不要咒我好不好？你看，我这不好好的吗？哎，柔柔，你怎么来军营了？这不借着给将军送长寿面的由头吗？你看，我给你拉了一车的救命物资呢。长寿面？嗯，将军要过生日啊？就是今日啊？你不知道啊？柔柔，你来的太
太是时候了。啊，将军生日，一定要好好操办的。小姐，啊，这才来军营几日啊，怎么性情大变呢？你来的时候可不是这么说的啊！这现在突然变成狗腿子，还给将军准备生礼。哎，肉肉，你不在军营啊？你真是不知道，这个恶魔啊，已经对你在小姐我爱如骨髓了。<笑>只是呢，他现在爱着将军的面子，他不好意思捅破这层窗户纸、啊。嗯，真的？嗯，哎<笑>，既然他如此情深，那我就只能帮他一把，给他个机会吧。哦、顺便啊，也让他知道我对他的好。嗯，哎，但是在这军营之中，也置办不出什么像样的收礼啊。夫人，请说。嗯，我有一事啊，想要劳烦你。今日啊是将军的生辰日，我想给他搞一个隆重的宴会，还要制造一个惊喜给他。夫人，我也听 boss 图说你想借用军火啊,啊，属下无法帮助。况且宴会太过铺张浪费，以目前军营食材，恐怕无法满足。哦，那好吧。那还有没有什么其他东西可以让将军惊喜啊？将军平日不爱过生日。夫人，今日您在这儿。相信便是他最好的生辰惊喜。啊，夫人，那我先走了。哦，小姐，看副将的样子，好像也不愿意帮咱们，怎么办呀、啊？刚刚副将说，今日我在这儿，便是将军最好的惊喜。嗯，我怎么没想到啊？我就是将军的惊喜啊！什么意思啊？小姐，来，你自己送进去吧，加油。成功，现在只有这碗面了，将军请见谅。你还是回府吧。将军何出此言？你在军中，只会徒添负担。诸人皆遭受不便，敢怒而不敢言。我究竟做了何事，犯下众怒，又给何人徒添负担？军中皆为男人，你的到来，造成所有人饮食起居的不便。军中训练以你一人。而无法一视同仁。昨日你在湖中的行为已经够无理取闹了，但今日，你还想煽动军火，险些念上大火。若继续让你这么胡闹下去，必定会搞得军心涣散，而我也会威信全无。我是犯下什么滔天大罪了吗？让你如此这般说我？神井来到军营中
，我从未以夫人身份自居，我一样身先士卒。虽然他们是保我，可是这不是我的过错呀！你为什么要把所有罪名都怪在我的头上呢？说我跟豹子头姐挤出军火，不就是为了给你庆生吗？好，就算是我胡闹，可是我没有胡闹成功。还好豹子头没有让你得逞，若是真给你借了军火，那才是犯下滔天大罪。不光你一人，所有人都会因为你而受罚。将扰乱军营，破坏军规，不分轻重，到现在。你还不知悔改？你口口声声说我扰乱军纪，好，所有的罪名我一个人承担，与其他人无关。不用再找什么理由了。自打我进入府中，你就一直讨厌我，在你心里我根本一文不值。军营之中，不分亲疏，你哭哭啼啼也没有用。我原本以为我可以打动你这颗顽石，却没想到你铁石心肠，算我看错人了。犯下最大的错误，就是认识了你这个冷血无情大恶魔。为的那句炙热的情深，敢用一生繁华换浮沉，交给就一寸。你不用拿什么凶手吓唬我。从今日起，我不要留在你这种没有心肝的大坏人身边。花开花落聚散成一份，任由岁月天真。给我听清楚，楚兄弟，是我凶了你，不是你凶了我。你放心，皇上那边我自会说明
尘，交给旧一寸，把故事封一寸。爱是红尘留下的余温，花开花落聚散成阴痕，任由岁月天真。推开了心门，人都转，可心意远走你不二和悲欢只一瞬，交给月与轮，把故事铺成。还是红尘留下的余温，花开花落聚散成。出来吧，禁军统领萧素，叩见皇上。这楚修明竟如此大胆，朕所赐的婚，他竟将瑞王府二郡主赶跑了。虽破镜难圆，但瑞王府二郡主，乃我皇室后人。楚修明此举，恐遭人口舌。你去替朕看看，到底发生了什么。属下遵命，暗中进行。是。将军，刚刚得到朝廷的消息，即将会派一名监军到营中。监军，永宁伯的军队纪律严明，百战百胜，有何可见？名为监军，不过是拿着令箭，想寻我的过失吧？这分明就是信不过我们。将军，你等着，监军到了营中，你看我怎么收拾他？不可妄为，毕竟是朝廷代聘的官员，我等需谨慎而行。是。他既想凌驾在我之上，做监察之职，那就得看看他有没有这个本事。启禀将军，监军即刻便到下官萧素，拜见永宁伯大人，请楚将军恭迎监军大人。楚修明，恭迎监军大人。
楚修明，恭迎监军大人。楚修明。上任的监军，圣旨在此。啊楚修明，恭迎监军大人。小姐，监军大人，将军求见。肉肉，你先下去，我要跟你们家小姐单独聊聊。是，哎，我说你这个人怎么回事啊？本监军的话你就听不进去是吗？既然走，何必再回来？我一个被休的弃妇，何处可以安身？楚秀明，我倒是想问问你，你是怕我回来呢，还是盼我回来呀、啊？就算是回来。也不该以这样的身份回来。那我以什么身份？将军夫人，还是瑞王府小姐？我看还是监军比较好吧。非要如此。从今日起，本监军正式上任，监管将军你军营中，跟将军府中一切事宜。监军大人的手，是不是伸的有点太长了？我将军府之事。怎敢劳烦您费心呢？不烦不烦，本监军啊，就是这么鞠躬尽瘁，爱管闲事。将军只要记得我的军功伟业就好。不过啊，一贯听闻军令如山，本监军不知像我这么大的官，说的话管不管用？能不能调配得动军营中的人员呢？即是圣旨指派，军营中人，皆为监军调配。当真，当真。昨日听闻将军说军中无茶，本监军啊，自备上好名茶，不知将军可有兴趣品尝品尝监军，用茶。哎呦，哎呦，监军，请用茶。
哎呀，好说好说，既然将军如此客套，那我就不客气了。楚小明，故意的吧？你想烫死我？属下可不敢，这本就是监军的茶，本将军也只是借花献佛而已。本监军奉命来督察，有些人势必不服，认为本监军乃一介女子，不堪当大任。今日，我将与楚将军比试一番，众将士皆为见证。监军大人与我比试，恐有不公吧？有何不公啊？将军大可放心。你我二人比试过程中，皆放下身份，平起平坐，一视同仁。男女有别，差异悬殊。将军未免也太小看人了吧？我虽身为女子，却当仁不让。所谓巾帼不让须眉，将军尽管放手一搏，无需礼让。那好，请将军先挑兵器。不用兵器。那监军先出招吧。我又没说要肉搏。那监军大人，想要比试什么？夫人到底要比试什么？此番比试是考验众将士被俘之后如何及时逃脱的能力。比试开始后，你我二人口含羽毛，沉入水底。除了闭气之外，还要及时的解开绳索，先浮出水面者为胜。如若遇险或者是认输者，则吐出羽毛。岸上众人只要见着羽毛浮出水面，及时拉起绳索救人。比赛就是这么简单，将军可有异议啊？监军开心就好。将军，为了公平起见，将军不可使用内力，否则胜之不武。废话，进军水面。在下边打起来了吧？
楚思明，你是疯了还是傻了？你就当我疯，当我傻吧。你明明认输就可以，你为何非要那样？你是认定我一定会救你，你是认定我神锦一定不会舍下你是吗？楚修明，我问你，如果今日是我遇险，你会怎么做？我会如同你一般，拼命救你。那你为何要写休书于我，非要赶我离开？千军大人，在此讨论儿女私情，恐怕不妥吧？你早点回去休息吧。楚修明。你只会一味的逃避，你什么时候才可以直面自己的情感？你明明心里有爱，却一直不开口承认，你这样到底是在折磨我，还是在折磨你自己？如果与我一起，让你这么痛楚，那你还是早些离开为好。如果我离开就能放下你，我就不会再回来。既然你不愿离开，那我走吧。小姐，你要不要吃点东西啊？我想喝酒，那不行，军中敬酒。你怎么跟楚修明一样气我呀、啊？哎，说到将军，我刚刚知晓将军回府去了。他回他的府，我在我的军中。既然当了监军啊，就不能一味的只为自己出气。军务为重啊，小姐，你现在啊，说话跟将军越来越像。像他又怎么样？这楚修明啊，是铁定要把我给休。你说将军要休了你，休书何在？我撕了呀、啊，谁证明啊？我亲手撕的，要谁证明啊？我是说，你说将军休了你，可休书被你撕了，谁又能证明将军休了小姐呢？不是。我是撕了，但他还可以再写。那你可以再撕呀。那这样骗自己有意思吗？那你这样骗自己有意思吗？小姐，我知道你爱将军，你放不下他。你现在如果放弃，你将来肯定会后悔的。打起精神来，就算骗，你也不能骗自己啊，你得把将军骗回你身边。那。怎么骗啊？嗯，哎呀！夫人，夫人，夫人，您回来了。夫人，夫人，听说您当上了监军大人，远而恭喜夫人，贺喜夫人，谢谢。夫人穿这身盔甲甚是好看。夫人，夫人，你何时才能搬回来啊？你再不回来，小葱都蔫儿了。是啊，军中条件肯定不如府中好，您多多回来，我们做点好吃的给您补一补。啊，好。嗯，将军他……将军他一早便起来了，现在正在书房处理公务呢。哦，那你们帮我准备一些吃食，我一会儿去找他。然后我们一起吃个饭，好，好，好，夫人请。将军
将军尽管处理公务，我不会打扰到将军。劳烦禁军大人隐没，属下不敢。此乃将军府中，只有夫人，并无禁军。可你我已无夫妻之名。休书已毁，无人知道休书一事。若是将军执意要羞辱我，那也得禀明皇上，说清缘由吧。在此之前，将军可否暂且与我维持夫妻名分？好，我暂且应你。在外人面前，你我还以夫妇相称；可在军中，你仍是属下的监军。好。现在，不管是以夫人的身份，还是监军的身份，我都恳请将军返回军中。军中不可一日无将，切不可因你我儿女私情，而误了军中大事。夫人当真？你放心，我不会再与你胡闹。我愿协助你处理军中大小事务。不会给你添乱。毕竟保家卫国责任重大，于公于私，我都应该献出自己的一份薄力。将军府中大小事务，你也不必担心，我会妥善处理，绝不让将军有后顾之忧。好，那你我二人即刻回军营。将军且慢。我已命人备好酒菜，我们吃完再回就莫要再叫我将军了，我还是喜欢你白天在书房那样，叫我夫君。就在这看。
口吻，将这远方雨纷纷。我在梦里停顿，数着记忆的年轮，为的那句炙热的情深，敢用一生繁华换浮沉，交给旧一寸。把故事封存。爱是红尘留下的余温。将军与锦爷几经坎坷，终于携手相伴。不过你们虽已成婚，但从未大办宴席，终究是个遗憾。是本将军对锦儿呵护不够，本就是我亏欠他，是该本将军。对锦儿做出一生一世的承诺了。这段时日可算是累死小九我了，战天斗地防狐狸，最后还弄个子虚乌有，还差点冤枉了我家魔王。你可千万别放松警惕，那如果是我家素素，方圆五里那都不可能有母的，更别说将军了。你与将军虽已有夫妻之名，但未行拜堂之礼，不如补办婚宴。说的也是啊，我跟将军就差拜堂之礼了。嗯，我欲与锦儿结连理，速速完婚。只是，现在情势不容乐观，朝堂大臣对我虎视眈眈，危机重重。我不愿让锦儿与我一同陷入危机之中。将军，所言极是。为防夜长梦多，我要与将军速速拜堂，免得旁人惦记。嗯，我的大。必须要轰轰烈烈，宴请八方，乡里乡亲都来吃好喝好。小姐所言极是。我与夫人的婚事必须秘密进行，唯有可靠之人方可知晓。嗯，将军所想甚好。我要敲锣打鼓，欢欢喜喜的告诉全天下，我神姐要与将军成婚了。小姐所想甚好。此刻我便去找夫人。我现在就去寻他。对将军说：“我有话跟锦儿讲，我们成婚吧。”拜堂之事，低调。不知道锦儿所想，锦儿是本将军想要用一生守护的人。本将军定要将这天底下最好的给我锦儿。那又为何？朝廷大臣在我身边安插细作，恨不得列出罄竹难书的罪责。我还没有找出背后之人是谁。你是朝廷监军，我乃边关将军。二人皆为公职，关系不该过于亲密，更何况是心连理之事。什么狗屁监军，我才不要当呢！我只要做你的小娘子。锦儿此话中听。那
婚事怎么办啊？你我可先不顾朝廷之事，难道你不为你的人着想吗？我的人，萧素之事，危机难料。你我在如此高调行事，恐生变化。罢了罢了，低调就低调吧。锦儿果然是本将军深明大义的小娘子。不过我有个条件，婚事可秘密举办，但该有的喜庆之色一样都不能少。谨遵将军之命。华压为证。是我的陪嫁丫头，我们是不会分开的。嗯，我是真心的替你感到高兴，柔柔，很快也会有属于你的那一天，小姐。嗯、我们小姐要漂漂亮亮的。风风光光的出嫁
将军为何在此停住？说话呀！春风花草香。我欲伴锦华，年年岁岁，赏桃花，望春雨。夏日艳阳照，我愿随锦儿，朝朝暮暮，如蝶恋花。秋月两相和，我守着锦儿。八山夜雨，花家长。冬雪百丈冰，我护着锦儿。知冷知热，相恋到白首。从今以后。锦儿的每一个春夏秋冬，都由本将军来守护。爱我锦儿，每一年，每一季，每一时，每一刻，护你一生一世。锦儿，你可愿嫁给我？生死契阔，不离不弃终点。
只有伤，心还将苍穹点亮。春风花草香，我欲伴锦儿年年岁岁，赏桃花，望春雨，夏日艳阳照。哎，楚秀明，我没发现你文采挺好的。静儿，你看这月落乌啼的，时辰不早了呢。我还未困乏，你必须全部写完。那写字太慢了，要不我再说一次给你听吧。不要，你现在是我的俘虏，你必须任由我摆布。好好好，快点写。写好了。皆被夫人所俘。风用你的口吻，将这远方雨纷纷。我在梦里停顿，数着记忆的年轮，为的那句炙热的情深。敢用一生繁华换浮沉，交给旧一寸，把故事封存。是红尘留下的余温，花开花落聚散成阴魂，任由岁月天真，为一人。爱是荒芜遇见的初春，无声无息推开了心门。